Добрый день, дорогие друзья! Наш Дендрари никогда не перестает вас удивлять. И поэтому сегодня я, Роман Боев, и моя коллега Вера проведем эксперимент по выращиванию авокадо из косточек. Поводом для нашего эксперимента послужили многочисленные ролики на ютубе, в которых показаны отчаянные лайфхаки по выращиванию авокадо из косточки. Ютуберы предлагают прорастить косточку авокадо несколькими способами, и сегодня мы проверим некоторые из них. Начнем, пожалуй, с сортов. Насчитывается около 400 сортов авокадо. И ареал обитания этого растения очень обширен. Существуют сорта, которые выдерживают заморозки до минус 10 градусов. Срок созревания плодов длится 12-15 месяцев. А есть и очень теплолюбивые деревья, которые совсем не переносят прохладу, а их плоды взревают быстрее на 7-8 месяцев. Основное различие между сортами в размерах плодов, цвете кожуры и, конечно же, во вкусовых качествах. Наиболее ценятся сорта с приятным сладко-сливочным или кедровым вкусом. На полках обычных супермаркетов мы чаще всего видим представители сорта хас. Этот сорт часто обозначают на ценниках и в названиях авокадо. Популярен он, возможно, потому что плоды вызревают круглый год и поставки его регулярно. Вообще авокадо в наших магазинах часто вовсе обезличены по сортам и распознать их бывает трудно. Плоды авокадо хас характеризуются овальной формой, средними размерами и небольшой косточкой. Кожура очень плотная, пупырчатая, по мере созревания становится темно-фиолетовой и почти черной. Авокадо также хорошо хранятся и легко переносят транспортировку. При этом мякоть светло-зеленого цвета имеет повышенную жирность и нежный ореховый привкус. Именно такой сорт мы сегодня попробуем вырастить из косточки. Также существуют сорта авокадо более вытянутой грушевидной формы, например, авокадо Эттингер. По праву считается одним из самых вкусных сортов авокадо. Спелый плод авокадо может напоминать по вкусу и кедровые орехи, и йогурт, и плавленный сырок, и даже жареные грибы. Плоды средние по размерам, а овально-грушевидные по форме, среди других сортов выделяются крупных размеров косточкой, серого цвета, зато кожура Совсем тонкая и гладкая, часто рвется при очистке. У сорта авокадо фуерта форма чаще всего грушевидная, а косточка небольших размеров имеет форму капельки. Сами плоды имеют средние размеры массой около 400 грамм. Кожица тонкая, гладкая, легко отделимая от мякоти. Цвет типично зеленый, без ярко выраженных светлых или темных оттенков. Не меняется в процессе созревания. У нас есть два представителя авокадо грушевидной формы. Но если честно, точно сорт определить мы не смогли. Так что это может быть и Фуэрта, и Зутаны, и даже Эттингер. Если верить видео из Ютуба, для начала мы должны прорастить косточку авокадо в обычной воде. Сделать это предлагают двумя способами. Оставляя пленочку на косточке и снимая ее полностью. И так нам понадобятся небольшие емкости с водой, зубочистки и авокадо. Сейчас мы их изымем. Я аккуратненько достану косточку и отдам Вере, чтобы Вера уже сняла с нее шкурку. Желательно косточки вообще не повреждать и не травмировать. Осуществляем хирургическую операцию по извлечению косточки. Оп, мы ее даже нигде не коснулись. Опа, одна готова. Промоем немного, чтобы она не была такой скользкой. Вот у этого сорта хас кожура значительно плотнее. Так, готово. Какой возьмем третий? Вот этот или этот? Выбирайте сами, я пленку не могу снять. Ну, это процесс не мгновенный, конечно. Но мы сейчас ее почистим аккуратненько, аккуратненько. Вера, что мы дальше делаем? Берите неочищенную косточку, да. я беру очищенную. Выбираем тупую сторону. Угу. Она должна быть у нас в воде. Вверх, да? Да. Но она, нет, вне, нет, она вниз, вниз да, Она должна образом. быть у нас в воде. Вставляем зубочистку. По центру где-то неглубоко. 3 миллиметра. Вот так вот, чтобы угу. она держалась. Держится? Да. Все. Берем еще одну. Так, ну где-то вот так вот, наверное, да? 
Вот такая конструкция у нас получилась. Короче, задаем углы 60 градусов, да? Вера, что мы дальше с вот этими символами Мерседеса делать будем? Нужно поставить в теплое место, где температура 22-23 градуса. Нет ни сквозняков, ничего, тепло и светло. А следим за уровнем воды, по необходимости добавляем воду. И в течение 5-6 дней мы увидим, а дадут они точки роста или нет. Короче, в тепло или больше ничего не делаем. Только добавляем воду, да? По мере, да, по мере необходимости добавляем mm. воду. Никаких стимуляторов роста, ничего добавлять нет, нет, не надо? Нет, 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 ничего. А может, что-нибудь туда бахнет? Не, не будем. Не будем, ну ладно. Так, с вот этими мы что делаем? Дальше. Закапываем? Дальше мы посадим в контейнер. Сделаем вот такие вот углубления, да? Чтобы легко было посадить вот так, так. Подождите, подождите, сейчас поливаем. мы их поливаем сначала, да? Углубление сделали, пролили водой. Как всегда напоминаем, что контейнер должен быть с дренажными отверстиями. Лишняя вода вышла. Так, все, можно производить посадку. Да, и прям посильнее углубляем. Вот так, вот отлично. Ну, чуть-чуть уже оставляем. Все, 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 да? все, все, да, вот да. Так вот. вот так вот это будет выглядеть. Вера, все мы посадили, что мы дальше с этим делаем? Можно немного опрыскать. То есть мне нужно да? выскочить. Какая хитрость система. Все, достаточно. Теперь, я думаю, нам нужно подписать сорта, какие мы посадили, чтобы мы не запутались. И дату, когда мы У это нас сделали. Только один сорт известный, один безымянный. Подпишем, известный. Все, на проращивание. На проращивание. Что мы делаем? Поставили в пакетик полиэтиленовый. Вот так вот поднимем края. И такая тепличка у нас уже готова. Заворачиваем. Завязываем. Следим за влажностью. Опять же в теплое место на 22-23 градуса. И смотрим, то прорастет быстрее или в воде, или в грунте. А предпосылки какие? Где должны быстрее быть? В воде, я думаю, будет дело быстрее. Вера, как ты думаешь, удастся нам заложить в холмогорье авокадовый сад? Но думаю, что из косточки-то мы авокадо вырастить вырастим. Но для того, чтобы дождаться плодов, наши климатические условия не позволяют. Если только выращивать в комнатное растение. Ну, то есть здесь в кабинете мы да, можем да, повыращивать, да? Да, да повыращивать так. и лет через 10-15, может быть, и вырастим авокадо. А может и нет. А может и нет, А может почему? и не заплодоносит. А -а -а. Потому что комнатные растения вступают в плодоношение очень редко. Какая-то сомнительная перспектива, конечно. Ну ладно, посмотрим. Ну а если у вас дома или даже на участке есть авокадо, обязательно напишите нам в комментариях. Нам очень интересно узнать о вашем опыте. А пока мы оставляем косточки авокадо и ждем, когда они прорастут. И обязательно в комментариях напишите, если вдруг у вас дома есть авокадо, сколько ему лет и плодоносит ли он. Прошло у нас 6 дней. Как мы видим, Семена авокадо пока никаких проростков не дали. Ни в воде, ни в грунте. Я их сейчас обратно закрою полиэтиленом, чуть-чуть опрыскаю. Земля и так влажная. Двенадцатый день. Эксперимент с проращиванием авокадо. Как мы видим, пока... Ни в воде, ни в почве у нас результата нет. Нигде мы снимали кожуру, нигде не снимали. То есть, что в воде не проросло, что в грунте. Почва влажная. Закрыто все пакетом. Ну, так и оставляем дальше. Будем наблюдать. Тут Кожура лопнула, но пока никаких проростков нет. В воду погружены оба плода. Здесь мы вообще никакого результата пока не видим.